Третье слово. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, о люди, поклоняйтесь вашему Господу. Коран, 2 сура, 21 аят. Если желаешь понять, какой великой и прибыльной торговлей, каким счастьем является поклонение Богу и каким колоссальным убытком и крушением является грехопадение и распутство, обратись к этому сравнительному рассказу. Послушай. Однажды два воина получили приказ следовать в один далекий город. Они отправились в путь и шли вместе, пока дорога не раздвоилась. На развилине дороги они увидели человека, который сказал им, эта дорога справа, помимо того, что совершенно безубыточна, девять из десяти путников, отправившихся по ней, извлекут великую пользу и обретут покой. А та дорога слева, кроме того, что бесполезна, девять из десяти ее путников понесут убыток. И к тому же протяженность обеих дорог одинакова. Разница лишь в том, что путник левой дороги, являющийся беспорядочной и заброшенной, следует без сумки, без оружия. Он почувствует какую-то внешнюю легкость, обретет мнимый покой. А путник правой дороги с воинской дисциплиной обязан нести с собой сумку весом в 5 килограмм, полную питательных экстрактов и исправное казенное оружие весом 2 килограмма, которое свалит и сразит любого противника. После того, как оба воина выслушали слова того человека, счастливый воин пошел по правой дороге, взвалив на свои плечи и спину полупудовую тяжесть. Но его сердце и душа избавились от тысячи пудов чувства обязанности и страха. Другой же злополучный воин оставил военную службу, не пожелал соблюдать порядок. Он отправился по левой дороге. Его тело избавилось от полупудовой тяжести, но его сердце терзалось от тысяч пудов чувства обязанности, а душа — от многочисленных страхов. И он шел перед всеми, унижаясь, всего боясь и дрожа от страха перед всяким событием и явлением, и достиг, наконец, места назначения, а там подвергся наказанию за неповиновение и дезертирство. Воин же, следовавший по правому пути, который любил дисциплину и сохранял свою сумку и оружие, не прося ничьей милости и никого не боясь, со спокойным сердцем и совестью следовал по своему пути и достиг, наконец, того желанного города, а там получил награду, достойную честного воина, как следует исполнившего свой долг. Итак, о непокорная душа, знай же, те два путника, один из них повинующийся Божьим заповедям, а другой, непокорный Всевышнему и подвластный страстям, люди. Та дорога — это жизненный путь, который берет начало из мира душ, проходит через могилу в потусторонний мир, ахрат. Та сумка и оружие — это поклонение Всевышнему и благочестие. Несмотря на то, что в поклонении существует внешняя обременительность, однако в его сути есть необъяснимое успокоение и облегчение. Дело в том, что поклоняющийся Всевышнему человек говорит в своей молитве, в намазе, то есть, кроме него нет другого Творца и Кормильца. Польза и вред в его руках. Он и мудр, Напрасного деяния не свершит, и милостив, его милость и доброта безграничны. И вследствие такого убеждения во всем находит врата сокровищницы Божьей милости и стучится в нее молитвой. Кроме того, все окружающее он видит повинующимся повелением своего Господа, ищет у него защиты, уповая на Всевышнего и полагаясь на Него, противостоит любой беде. Его вера обеспечивает ему полную уверенность. Да, источником всего истинно благого и доброго, мужества и смелости является иман, вера и поклонение Богу, а также, как всякого рода зла и греха, источником трусости является заблуждение. 
Да, если земля взорвется как бомба, возможно, что это не напугает духовно просвещенного, поклоняющегося своему Господу, человека. Напротив, он с неким восхищением будет созерцать дивное божественное могущество. Однако какой-нибудь заблудший философ, расцениваемый как один из гениев мысли, увидев на небе комету, будет трепетать на земле. «Интересно, а не столкнется ли эта шальная комета с нашей землей?» Подумает он, и его охватят беспокойство и сомнения. Однажды из-за подобной кометы трепетала Америка, тогда многие в ночное время покинули свои дома. Да, кроме того, что человек нуждается во многом, его капитал близок к нулю. И помимо того, что он подвержен многочисленным бедам, его возможности ничтожно малы. Пределы объема его капитала и возможности едва лишь таковы, насколько смогут достичь его руки». Однако же его стремления, желания, беды и страдания настолько безграничны, насколько смогут достичь их пределы, взор, мечты, насколько вообще возможно вообразить. Человек, не являющийся совершенно слепым, увидит и осознает, насколько великой пользой, благополучием, милостью для беспомощной и слабой, бедной и нуждающейся души человека являются поклонение Аллаху, упование на Него, единобожие и покорность». Известно, что если имеются два пути, то предпочтение будет оказываться более безубыточному, даже если это безубыточность с одной вероятностью из десяти. Между тем, путь служения, поклонения Всевышнему, являющийся рассматриваемым нами вопросом, помимо того, что является безубыточным, на нем с вероятностью девяти из десяти имеется сокровищница вечного блаженства». А путь греха и распутства, помимо того, что является даже по признанию самого грешника невыгодным, на этом пути с девятью из десяти вероятностей имеется ужас вечных мук и страданий, что, как общепринятая истина и твердое историческое свидетельство, является установленным и определенным по свидетельству и сообщениям множества пророков и святых. Одним словом, счастье и благополучие как потустороннего, так и настоящего мира заключается в поклонении, служении и покорности Аллаху. Стало быть, мы всегда должны благодарить Аллаха за наше благочестие и праведность.